Hola, hola artistas, bienvenidos y bienvenidas una vez más Como veis, hoy ya estoy directamente preparada para pintar Vamos a hacer nuestro segundo vídeo de puring con témperas del cole en lugar de pinturas acrílicas Vamos a utilizar lo mismo que en el vídeo anterior Que por si acaso no lo habéis visto y os, aparece, y os apetece, os lo dejo por aquí arriba Y hoy vamos a añadir un embudo y vamos a utilizar dos colores en la base en lugar de uno. No te lo pierdas. Muy bien, artistas, os explico. En este caso haremos el lienzo mitad blanco, mitad negro, ¿vale? Así en diagonal. Y utilizaremos un montón de colores dentro de un embudo para hacerle una línea brutal de puring. Entonces, aquí tengo todos los colores que me sobraron del puring anterior y aquí tengo unos cuantos eh, vasos vacíos con sus cucharitas. Tenemos todavía blanco para una base y bueno, pues vamos a empezar a mezclar el resto de los colores por el negro recordad que mezclamos solamente témpera y agua y vamos buscando nuestras texturas Si alguien no lo recuerda, tenemos que mezclar muy muy bien, que no queden grumos. Y al menos un minutito. Listo, muy bien. En este caso, para la base, aquí tenemos un negro y un blanco, que los he hecho un tanto espesos, a lo mejor un poquito más espesos de lo normal para mí, pero creo que para esta base me va a venir genial que sean un poquito más espesos para que bloqueen un pelín la, la otra pintura, no mucho, pero sí un poquito. Ahora vamos a empezar con el resto, ya tenemos estos tres colores que luego haremos un poquito más, así que voy a empezar haciendo el amarillo normal y corriente. Muy bien, una vez que ya tengamos la consistencia deseada, vamos allá con todos los colores. Muy bien, vamos allá con la parte divertida. Una mitad hemos dicho que va a ser negra y ahora con el blanco Quitaremos las burbujitas siempre con ayuda de un adulto para hacer esto del calor de una persona adulta. Así, fuera burbujitas. Y atención. Ahora viene lo interesante. No sé si hacerlo así en el dedo y luego ponerlo ahí o intentar apoyarlo directamente aquí. 
creo que voy a intentar apoyarlo directamente, pero para eso voy a ponerle un vaso justo ahí, porque no quiero liarlo. Pues voy a hacer así aquí. Lo mismo aquí. Me aseguro de que tengo ahí los dos lados bien enganchados. Y mirad, atención ahora. Voy a apoyar muy, muy bien aquí mi embudo, intentando asegurarme de que no lo levanto nada, nada. Y voy a empezar a echar colores. Ahora con mucho cuidadito voy a proceder a mover el embudo por la línea entre medias de los dos colores. Así. Y si puedo incluso volver. Muy bien, no sé si lo veis, pero el lado negro me encantan estas patitas que están saliendo, así que no voy a tocarlas. Pero en el lado blanco me apetece hacer algo por aquí porque está quedando como muy raruno. Así que voy a usar mi pajita para soplar. hemos llegado, vamos a darle otro poquito de, de calor cuidado de no comer esto aquí así que salgan todas las burbujitas de las celdas y demás que tengan que salir y me lo llevo a que se seque y ya lo veremos bueno, vamos primero, como siempre, a verlo de, de cerca Y bueno, ya han pasado unas cuantas horas y podemos ver cómo va quedando el cuadro que acabamos de hacer con el embudo. A ver, a ver, a ver, a ver. No es como yo pensaba, no ha quedado como yo pensaba. Y asumo mi parte de culpa. Creo que le eché demasiada pintura en el embudo, la idea que ya de volver, de tal, y entonces la pintura se estiró demasiado y ha quedado como si fuera un cuadro normal y corriente de purín con una esquina negra y otra blanca. Así que este recurso me lo guardo para hacer un purín acrílico con, con embudo e intentar ya hacerlo, hacerlo mejor. No sé si me gusta, vosotros y vosotras me diréis. A ver, está... No está mal, es como muy diferente, tiene unas áreas como muy, muy distintas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Como veis, todavía no está seco ni de broma, pero ahí va estando. Ya por lo menos la pintura ha dejado de, de moverse. Es como si fueran eh, ríos de, de colores... Eh, así como muy, muy loco todo, por un lado tenemos colores como muy viendo la tierra desde el espacio, por otro como muy psicodélicos, por otro tenemos los brillos, no sé, no sé, no sé, no sé ni si me termina de convencer ni si no, pero espero oíros en los comentarios. Lo que sí me convence es esta idea genial de estar probando a hacer muchos tipos diferentes de puring con témperas, nos vemos en el siguiente.